مرحبا بكم عنوان خبر اليوم هو Climate change greatest threat you in told أخبرت الأمم المتحدة بأن التغير المناخي هو أكبر تهديد Climate change تغير المناخ Greatest threat أعظم تهديد The naturalist Sir David Attenborough has said climate change is humanity's greatest threat in thousands of years. عالم الطبيعة السير ديفيد أتنبرغ قال بأن تغير المناخ هو أكبر تهديد للإنسانية منذ آلاف السنين. The naturalist, naturalist عالم الطبيعة. Humanity's greatest threat أكبر تهديد للبشرية أو للإنسانية Humanity إنسانية The broadcaster said It could lead to the collapse of civilizations And the extinction of much of the natural world وقال المذيع التلفزيوني بأنه قد يؤدي إلى انهيار الحضارات collapse of civilizations وانقراض الكثير من العالم الطبيعي extinction انقراض extinction collapse collapse انهيار broadcaster مذيع تلفزيوني هنا قال بأن أتغير المناخ قد يؤدي إلى انهيار الحضارات collapse of civilizations وانقراض the extinction الكثير من العالم الطبيعي natural world he was speaking at the opening ceremony of United Nations sponsored climate talks in Katowice Poland وكان يتحدث في افتتاح المحادثات أو محادثات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة في كاتوفيتسي في بولندا Climate Talks Climate Talks محادثات المناخ United Nations Sponsored يعني ترعاها هيئة الأمم المتحدة The Opening Ceremony The Opening Ceremony حفل الافتتاح The meeting is the most critical on climate change since the 2015 Paris Agreement. هذا اللقاء, the meeting, هو الأكثر أهمية, the most critical, فيما يتعلق بتغير المناخ, climate change, منذ اتفاقية باريس 2015, since the 2015 Paris Agreement. Sir David said, right now we are facing a man-made disaster of global scale, our greatest threat in thousands of years, climate change. وقال السير ديفيد, right now, الآن, نحن نواجه كارثة من صنع البشر ذات حجم عالمي. We are facing a man-made disaster of global scale. Man-made من صنع البشر. Disaster كارثة. Global scale يعني ذات نطاق عالمي. Our greatest threat in thousands of years. تهديدنا الأكبر منذ آلاف السنين. Climate change, تغير المناخ. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. وقال كذلك إذا لم نتخذ أي إجراء أو إذا لم نعمل فانهيار حضاراتنا وانقراض جزء كبير من العالم الطبيعي يلوح في الأفق is on the horizon 
is on the horizon يلوح في الأفق يعني قريب شيء قريب ليس بعيد if we don't take action إذا لم نتخذ أي إجراء إذا لم نبدي أي فعل the naturalist is taking up the people's seat at the conference called COP24 he is supposed to act as a link between the public and the policy makers at the meeting العالم الطبيعي يأخذ مقعد الشعب the people's seat at the conference في المؤتمر والذي يسمى COP24 he is supposed to act as a link between the public and policy makers at the meeting ومن المفترض أن يكون بمثابة صلة وصل أو وصل بين الجمهور وصانعي السياسة في المؤتمر أو في اللقاء الاجتماع at the meeting he is supposed he is supposed هو من المفترض to act as a link أن يكون بمثابة أو أن يقوم كأنه صلة وصل link تعني حلقة وصل صلة أو صلة وصل between the public and the policy makers بين الجمهور وصانعي السياسة the world's people have spoken their message is clear time is running out they want you the decision makers to act now he said وقال كذلك he said the world's people have spoken الناس في العالم وسكان العالم تحدثوا have spoken رسالتهم واضحة their message is clear الوقت ينفذ time is running out هم يريدونكم صانعي القرار أن تتصرفوا الآن they want you the decision makers to act now Speaking at, the confer- speaking at the opening ceremony, Antonio Guterres, UN Secretary General, said climate change was already a matter of life and death for many countries. ومتحدثا في الحفل الافتتاحي قال Antonio Guterres, الأمين العام للأمم المتحدة, قال بأن تغير المخ... تغير المناخ هو بالفعل أو كان بالفعل حياة موث أو مسألة موث وحياة بالنسبة للعديد من الدول. A matter of life and death. Matter of life and death. مسألة حياة أو موت for many countries للعديد من الدول. UN Secretary General الأمين العام للأمم المتحدة يعني قال بأن تغير المناخ هو حقا بالفعل حياة مسألة حياة أو موت بالنسبة لعديد من البلدان يعني هذا ليس أمرا مستقبليا فهو يحدث الآن Speaking at the opening ceremony, Antonio Guterres, UN Secretary General, said climate change was already a matter of life and death for many countries.